నమస్కారం ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది ద్వాదశ రాశుల వారికి ఈరోజు దినఫలం ఏ విధంగా ఉందో పరిశీలన చేద్దాం ముందుగా సూర్యోదయ చక్రాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు చంద్రుడు మృగశిర నక్షత్రంలో మిథున రాశిలో ఉన్నారు మేషరాశి వారికి మిథున రాశి తృతీయ రాశి అవటము తృతీయ చంద్రుడు శుభ ఫలితాలనే ఇస్తారు కాకపోతే సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు అంతేకాకుండా పెద్దలకు నమస్కారం చేస్తూ పెద్దలను గౌరవిస్తూ అలాగే పై అధికారులతో కూడా అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి వృషభ రాశి నుండి ద్వితీయ స్థానంలో చంద్రుడు ఉన్నారు చంద్రుడు ఉండడం వల్ల వాక్ స్థానంలో మీరు కొంచెం సౌమ్యంగా మాట్లాడటము అలాగే ఆగ్రహ ఆవేశాలకు లోను కాకుండా ఉండటము అలాగే వృషభ రాశి వారికి అష్టమ శని దోషం కూడా ఉంది కాబట్టి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవటము ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలతో ముందుకు సాగితే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి శని ధ్యానం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి మిథున రాశి వారికి జన్మంలో చంద్రుడు ఉన్నాడు పంచమంలో గురువు ఉన్నారు పంచమంలో అంటే ఆలోచన స్థానంలో గురువు ఉండటం వల్ల వీరు విద్యలో చాలా బాగా రాణించే అవకాశాలు ఉన్నాయి సత్ప్రవర్తనతో ముందుకెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆధ్యాత్మికతకు పెద్దపీట వేస్తారు జన్మంలో చంద్రుడు ఉండటం వల్ల అనుకూలమైన ఫలితాలే ఉంటాయి కాబట్టి మనసులో ఉన్నది బయటకి మాట్లాడతారు అది మాట్లాడేది మృదువుగా మీరు చెప్పగలిగితే అది సత్ఫలితాలు పొందుతారు దైవ ధ్యానం చేసే క్రమంలో ఇష్ట దైవాన్ని ఆరాధించటం ఉత్తమం కర్కాటక రాశి వారికి ద్వాదశంలో చంద్రుడు ఉన్నారు కాబట్టి మనోబలాన్ని పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే తప్పనిసరిగా సత్ఫలితాలు ఉంటాయి అలాగే వీరికి చతుర్థంలో గురువు జన్మంలో రాహు ఉన్నారు కాబట్టి ఏదైనా లోతుగా ఆలోచించకుండా చక్కగా తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా మీరు ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి దైవ ధ్యానం చేసే క్రమంలో ఇష్ట దైవాన్ని స్మరించడం సాయిబాబా సచరిత్ర పారాయణ చేయటం కూడా శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి సింహరాశి వారికి చంద్రుడు లాభస్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏ పని చేపట్టిన లాభదాయకంగానే ఉంటుంది వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి కాబట్టి ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళండి సత్ఫలితాలను పొందుతారు దైవారాధన క్రమంలో శివుణ్ణి ఆరాధించటం ద్వారా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి కన్యారాశి వారికి దశమంలో చంద్రుడు బాగానే యోగిస్తున్నారు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి కానీ వీరికి చతుర్థ స్థానంలో వీరికి శని ఉండటం వల్ల ప్రయాణాల్లో కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురవటము అంతేకాకుండా వీరు నీలాప నిందనలు మోసే అవకాశం ఉండటము అలాగే సంబంధం లేని విషయంలో వీరు తలదూర్చటం వంటివి చేస్తారు కాబట్టి ఇట్లాంటి విషయాల్లో మీరు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే తప్పనిసరిగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఈ రాశి వారు దైవారాధన క్రమంలో శనిని ధ్యానం చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి తులారాశి వారికి నవమంలో చంద్రుడు ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని రంగాల వారికి కాస్త మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి కాబట్టి దైవారాధన క్రమంలో చంద్రుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ ముందుకు సాగితే రోజంతా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది అలాగే ప్రయాణాల్లో కాస్త జాగ్రత్తలు వ్యవహరించటం కూడా శుభ సూచితం తదుపరి రాశి వృశ్చిక రాశి వృశ్చిక రాశి వారు అష్టమ చంద్ర దోషంతో బాధపడతారు కాబట్టి అష్టమంలో చంద్రుడు ఉండటం వల్ల మీరు మానసికమైన ఇబ్బందులకు గురి కాకుండా మీరు ప్రేరణ పొంది ముందుకు సాగినట్లయితే తప్పకుండా విజయాలను సాధిస్తారు తదుపరి రాశి ధనుస్సు రాశి ధనుస్సు రాశి వారికి సప్తమ స్థానమైన మిథునంలో చంద్రుడు ఉండటం వల్ల శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి వీరు మిత్రులతో శ్రేయోభిలాషులు వారి యొక్క సలహాలు సూచనలు మీరు తీసుకొని ముందుకు సాగితే కనుక తప్పనిసరిగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి తోటి వారి సహాయం వీరికి అందుతుంది ఆర్థిక పరమైన అంశాలు కూడా చక్కగా ఉన్నాయి మకరానికి షష్ట స్థానంలో చంద్రుడు ఉండటం కొంచెం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనోధైర్యంతో ముందుకి సాగితే సత్ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇష్ట దైవ ఆరాధన చేస్తూ కనుక ఈరోజు ఉన్నట్లయితే మీకు శుభ ఫలితాలు అందుతాయి కుంభరాశి వారికి పంచమ స్థానంలో చంద్రుడు ఉన్నారు పంచమ స్థానము చంద్రుడు అంతగా యోగించారు కాబట్టి మిశ్రమ ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి దైవారాధన క్రమంలో దుర్గాదేవిని ఆరాధన చేసినట్లయితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి మీనరాశి వారికి చంద్రుడు 
చతుర్థంలో ఉండి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తున్నారు వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి చంద్రధ్యానాన్ని చేస్తూ ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి ఇది ఈనాటి దినఫలం నమస్కారం